начинает свое утро с кофе, а кто-то с правильной зарядки. Сегодня уделим внимание шее и разберемся, как размять ее, не травмируя. После сна мышцы шеи очень спазмированы. Часто мы спим неправильно. Поэтому размять мышцы шеи, улучшить кровоток в голове, улучшить нервную проводимость – это обязательный ритуал каждое утро. Ну, давайте приступим к первому упражнению. Наклоны головы вперед-назад, чтобы улучшить нервную проводимость. Вытягиваемся головой вперед, не наклоняясь сильно. Вытягиваясь макушкой точно вперед. И наклоны головы назад, вытягиваясь подбородком точно в потолок. И возвращаемся в исходное положение. Многие делают ошибку, проваливая подбородок резко полностью вниз. А шейные позвонки слишком маленькие и не любят никаких резких движений. Можно их травмировать. Полина, вот эти упражнения мы должны делать быстро или медленно? Все упражнения мы выполняем только в медленном темпе. Еще одно упражнение для разминки шеи. Боковые наклоны. Придерживая плечо или тянем плечо вниз, одновременно наклоняя голову к противоположному плечу. И возвращаемся. Точно так же с противоположной стороны. Тянем ухо к плечу, тянем плечо вниз. И возвращаемся. Если мы будем наклонять голову в сторону неправильно, подтягивая плечо, мы будем дальше спазмировать мышцы шеи, при этом добавляя спазм трапециевидных мышц. Какие еще упражнения для шеи можно выполнить с утра? На самом деле упражнений пишут очень много, но для шеи хватает вполне наклонов. Достаточно одной-двух минут сделать по 5-10 наклонов вперед-назад и в стороны. И самое интересное, что решив проблемы с шеей, мы можем решить проблему с головной болью. Занимайтесь спортом, будьте здоровы и хорошего дня!